。今天我们要继续介绍递回关系式。前面我们已经介绍过等差数列以及等比数列的递回关系式。那现在我们要来看看其他形态数列的递回关系式该如何求出呢？我们来看例题，将所有的正整数依序排列如下图。那假设 a n 是中间那一行数字第 n 个数，好，那我们希望可以求出这个数列的递回关系式为何，以及它的第六项等于多少。首先，我们先多写一列来观察。那中间那行数字为一三七十三。好，我们来开始看看它的规则。三等于一加二。那第三项等于第二项加上四。第四项等于第三项加上六。相信同学都已经看出它的规律所在，就加二、加四、加六，再来当然就是加八、加十、加十二。好，所以我们可以看出，第二项是第一项加一个二，那第三项就是第二项加两个二，第四项就第三项加上三个二，所以这个数列的递回关系式就可以写出来了。首项等于一，那么第 n 项会比会是第 n 减一项再加上 n 减一个二。好，有了这个递回关系式，我们就可以求出第五项就是 a 4加上2乘 4， 所以是21。那再由第五项求出第六项是 a 5加上2乘 5， 就得到31好。好，下面我们再看一个例题，一样是所有正整数依序排列如下图。那么这一次呢，我们选择。a n 是第 n 列中最左边的那个数字。好，那我们也是想要求出这个数列的递回关系是为何，以及它的第六项会等于多少。好，首先呢，我们还是先多写一列来观察。好，最左边的数字为一二五十，所以第一项就是一，第二项呢等于二。二等于一加一，就是首项加一。第三项等于五，五是二加三，可以看成第二项加三。第四项是十，十等于五加五，那可以看成是第三项加上五。好，所以相信同学也已经看出它的规则。从第二项开始呢，每一项呢就是加一、加三、加五。所以接下来就会是加七加九，就是连续的基数。好，那基数该怎么表示呢？好，我们来观察一下，从第二项开始，它是一。好，那一我们就可以把它看成是二乘二减三，二乘二四四减三刚好等于一。好，那么第三项呢，就可以看成是 a 2加上二乘三减三，二三六六减三等于三。好，那第四项就是 a 三加上二乘四减三，二四八八减三就是五，以此类推。所以我们的递回关系式也就出现了。首项等于一，第 n 项会是第 n 减一项加上。二 n 减三 ，n 是大于等于二。好，那一样求出递回关系式之后，我们就可以轻松的求出第五项是 a 四加上二乘五减三，所以是十七。第六项就是 a 五加上二乘六减三，就等于二十六，就求出我们要的第六项的答案了。好。以上是对于递回关系式的介绍。那么，请同学还要多做练习，尤其是这种其他形态数列的递回关系式，需要透过同学敏锐的观察，才能找到它的关系式。那多做练习，一定可以进步的。